ஹலோ மக்களே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நாண்டிஸ் குட்னஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் என்கிட்ட ஷேர் பண்ண சொன்ன ஒரு விஷயத்த தாங்க உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் என்னோடய டெய்லி எக்ஸசைஸ் ரொட்டீன் பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் எனக்கு பிசிஓடி இருந்தப்ப நான் என்னென்ன எக்ஸசைசஸ் வந்து பண்ணேன் அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த எக்ஸசைஸை நான் இன்னுமே கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேங்க பெல்லி ஃபேட் தொப்பங்கிறது நம்ம நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை நான் வந்து என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணி என் பெல்லி ஃபேட்டை குறைச்சேன் என்னென்ன யோகா ஆசனாஸ்லாம் பெல்லி ஃபேட்டை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிசிஓடி டயக்னைஸ் பண்ணப்ப என்னோட டாக்டர் எனக்கு சொன்ன விஷயம் யோகா பண்ணுங்கள் நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு எயிட் மந்த்ஸ்லேருந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் யோகா கிளாஸ் போனேன் அப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண யோகாவை நான் இன்னுமே கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேங்க ஸோ அப்போ கிளாஸ் போனால் தான் யோகா பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது யோகாவில் வந்து ரெண்டு விஷயம் முக்கியங்க ஒன்று வந்து ப்ரீத்திங் நம்ம எப்போ இன்ஹேல் பண்ணணும் அண்ட் எப்போ எக்ஸ்ஹேல் பண்ணணும் அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆசனா பண்ணும் போது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பர்ஃபெக்டான போஸ்டர் அது வந்து எடுத்தோடனே வந்துடாதுங்க நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண கண்டிப்பாக வந்துடும் நிறையா வீடியோஸ் இப்போ இன்டர்நெட்டில் இருக்குது நான் வந்து என்னென்ன ஆசனாஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கெல்லாம் ஒரு பிகினர் டுட்டோரியல் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் இந்த யோகாலாம் செட் ஆகாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து சில எக்ஸசைசஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ்லாம் நம்ம டெய்லி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பார்த்தோனா கிடைக்கும் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோவில் நான் சில பெல்லி ஃபேட் எக்ஸசைசஸ் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதோட நீங்கள் வந்து யோகாவை கம்பைன் பண்ணி கூட செய்யலாம் நிறைய டைப் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் இருக்குது நானும் ஆல்ரெடி சிலது ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் யோகாசனாக ஷேர் பண்ண போகிறேன் இனிமேவும் நிறையா நான் ஷேர் பண்ணுவேன் வெயிட்டை லூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே பண்ணணும்னு கிடையாதுங்க அதில் உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதோ உங்களால் எது வந்து பண்ண முடியுது ஈஸியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் டெய்லி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு செட் ஆகிற எக்ஸசைசஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் தாங்க கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரே மாதிரி எக்ஸசைசை வந்து நம்ம வருஷ கணக்காக பண்ணாலும் நம்ம பாடி வந்து அடாப்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்பப்போ மாற்றிக்கோங்க பூம்போல் இந்த வீடியோலும் எல்லா ஆசனத்தோட நேம் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அங்கங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும் தெளிவாகவும் புரியும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சில பேசிக்கான விஷயத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் எக்ஸசைஸ் வந்து எப்போ பண்ணணும் காலையில் பண்ணணுமா இல்லை ஈவினிங் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸ் தாங்க டெய்லி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மணி நேரம் கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஃபேன் போட்டுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக கிடையாது ஏசி இருக்கிற ரூமில் ஃபேனில் இருக்கிற ரூம்லலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது நம்ம பாடி ஹீட் ஆகி ஸ்வெட்டை வெளியே தள்ளி நம்ம பாடியே கூல் பண்ணும் கண்டிப்பாக ஸ்வெட் ஆகணும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஃபேன் இல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் எக்ஸசைஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வார்ம் அப் போட தான் ஆரம்பிக்கணும் ஏன் வார்ம் அப் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ காலையில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தூங்கி அப்போ தான் ஏஞ்சிருப்போம் இல்லை ஈவினிங் பண்ணுறோன்னா நம்ம காலையிலேருந்து உட்காந்தே இருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம மசில்ஸ்லாம் ஸ்டிஃப்ஃபாக டைட்டாக இருக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மசில்ஸை வந்து கொஞ்சம் ரெடி பண்ணணும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் வார்ம் அப்லேருந்து ஆரம்பிங்கன்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப நேரம் வார்ம் அப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஹேண்ட் ரொட்டேஷன் நெக் ரொட்டேஷன் லெக் ரொட்டேஷன் அந்த மாதிரி பேசிக்காக ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி ஒரு ஒர்க் அவுட்டை முடிக்கும் போது நம்ம ஸ்டெச்சஸோட தான் முடிக்கணும் நம்ம மசில்ஸை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணவும் நம்ம ஹார்ட் பீட் வந்து வேகமாக அடிக்கும் அதை கொஞ்சம் கூல் டவுன் பண்ணவும் லைட்டாக ஸ்டெச்சஸோட எக்ஸசைஸ் முடிக்கிறது தான் நல்லது நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக
சூரிய நமஸ்கார் பண்ணுறதால இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்லாம் கரெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் பிசிஓடி தயாராக இருக்கோங்க கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் ரொட்டீனில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க சூரிய நமஸ்கார் நம்ம ரெகுலராக பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நம்ம பாடிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஷேப் வந்து இது கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் உடம்பு வந்து நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக மாற்றிடுங்க இதை நானே நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து எனக்கு பிசிஓடி இருந்தப்ப ரெகுலராக இந்த சூரிய நமஸ்காரம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து பிசிஓடி கியூர் ஆனதுக்கு இது மட்டும்தான் காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் கண்டிப்பாக இதுவும் ஒரு காரணம் கூட வந்து நான் என் லைஃப் ஸ்டைலையும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக மாற்றிக்கிட்டேன் நான் வந்து நிறைய லன்ச் மெனூஸ் ரெசிபீஸ்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட நான் அந்தளவுக்கு வந்து டீப் ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ் ஆயில் ஃபுட்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு எடுத்துக்க மாட்டேன் ஸோ ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சும் நம்மளுக்கு பிசிஓடி கியூர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து பிகினராக இருந்தப்ப யோகா கிளாஸ் போயிட்டு இருந்தப்ப என்னால் டென் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சூரிய நமஸ்கார் தாங்க பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ வந்து என்னால் ஃபிஃப்டி ரவுண்ட்ஸ் கிட்ட பண்ண முடியும் நான் வந்து இப்போ டூ இயர்ஸ் கிட்ட யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் பிகினராக இருந்தால் டென் ரவுண்ட்ஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சூரிய நமஸ்காருங்கிறது நம்ம சன்னை வந்து வணங்குறது ஏர்லி மார்னிங் சூரியன் உதிக்கிறப்ப நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நைட்டு வந்து பண்ணாதீங்க கீழே வந்து ஒரு பிகினர் வீடியோ வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்க சூரிய நமஸ்கார் எப்படி பண்ணணும் அதில் இருக்க ப்ரீத்திங்கையும் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க எப்போ வந்து இனிஹேல் பண்ணணும் எப்போ எக்ஸ்ஹேல் பண்ணணுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க பேக் பெயின் ப்ராப்ளம் இல்லை வந்து ரீசெண்டாக எதாவது சர்ஜரி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சூரிய நமஸ்கார் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டாக்டரை ஒரு தடவை கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டி ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சூரிய நமஸ்காரம் நான் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிப்பேன் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுவேன் அதை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் ஆகும் அப்புறம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த சூரிய நமஸ்கார் பண்ணி முடிக்கவே எனக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து நான் கொஞ்சம் யோகாசனாஸ் வந்து பண்ணுவேன் அந்த யோகா வந்து என்னோடய பெல்லி ஏரியாவை டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க என்னோடய ஒர்க் அவுட் ரொட்டீனில் நான் பண்ணுற மற்ற யோகாசனாஸ் வந்து இப்போ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை பார்த்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுற ஆசனம் பார்த்தீங்கன்னா நவாசனா போட் போஸ் நம்ம பாடியை வந்து ஒரு வி ஷேப்பில் நம்ம கொண்டு வரணும் லெக் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் ஸ்டே பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக இதை பண்ணும் போது உங்களுக்கு தொப்பை இருந்துச்சுன்னா நல்லா அந்த அப்டமன் பார்ட்டு இழுக்கிறத நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா புஜங்காசனம் கோப்ரா போஸ் இதுவும் நம்மளோட அப்டமனை டைட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்மளோட லெக் அண்ட் உள்ளங்கை மட்டும் இந்த மாதிரி கீழே இருக்கணும் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடியை இந்த மாதிரி லிஃப்ட் பண்ணணும் இந்த பொசிஷன்லையும் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டே பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் டைமிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நான் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட்டட் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பச்சை மோத்தாசனா உங்கள் தலையை கொண்டு போய் உங்கள் முட்டையை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி டச் பண்ணணுங்க இது பிகினராக இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் தொப்பை இருந்துச்சுன்னா தலை வந்து முட்டிக்கு கிட்ட கூட போவாதுங்க கண்டிப்பாக நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஒரு நாள் கண்டிப்பாக தலையால் உங்கள் முட்டியை தொட முடியும் எப்போ இந்த ஆசனத்தை உங்களால் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியுதோ அப்போ வந்து உங்கள் கிட்டே ஃப்ளாட்டான ஸ்டொமக் இருக்கும் எனக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டச் பண்ண முடியாதுங்க ஆனால் இப்போ என்னால் டச் பண்ண முடியுது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அந்த சீட்டட் ஃபார்வர்ட் பெண்ட்லேயே இன்னொரு வேரியேஷன் வந்து இந்த ஸ்டாண்டிங் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் உத்தாசனா இதை வந்து நம்ம உட்காந்த மாதிரி தலையால் முட்டியத்தோட ட்ரை பண்ணியிருப்போம் இதில் வந்து அதே வந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் நம்ம பண்ணணும் இதுவும் ஆகே நம்மளோட பெல்லி அப்டமன் ஏரியாவை டைட் பண்ணுறதுக்காக தான் கடைசியாக யோகாவை நான் முடிக்கும் போது ரெண்டு ஆசனத்தோடு முடிப்பேன் நம்மளோட மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று வந்து பாலாசனா சைல்டு போஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எப்போவுமே யோகா பண்ணி நீங்கள் முடிக்கும் போது சவாசனா அதாவது டெட் பாடி போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோடு தான் நீங்கள் முடிக்கணும் நம்மளோட உடம்ப வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சவாசனானா நீங்கள் ஒரு டெட் பாடி மாதிரி படுத்துருணுங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு கை ரெண்டு காலையும் இந்த மாதிரி எட்ட எட்ட வச்சுட்டு கண்ணை முடிக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம பாடியை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணண
அட்லீஸ்ட் நீங்க சூரிய நமஸ்கார் டெய்லி டென் ரவுண்ட்ஸ் வந்து பண்ணுங்க அது ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துட்டு ஒன் மந்த் பண்ணி பாருங்க இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் இல்ல ஜிமெயிலும் நீங்க என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் ரெசிபியோட மீட் பண்றேன் ஸ்டே ஹாப்பி கீப் ஸ்மை